Bom pessoal, vamos carregar agora a pasta é, chamada recorte e tratamento de pele, né? E os filtros. Essa aula ela é completa, a gente vai retomar um pouquinho as, as duas aulas anteriores para você entender como a gente trabalha. Bom, é, vamos lá. Eu vou falar primeiramente do recorte. Você está vendo que nós encontramos na foto aí número 4 é, todos os tipos de é, recorte, né? A regra dos terços, uma regra mais aprimorada ao centro, o, a parte quadriculada, fibomate e o, a composição em triângulos. Quando eu clicar para recortar, eu vou clicar no I e ele vai dar a informação do arquivo, só o nome do arquivo e saiu. Agora, quando eu clicar no O, ele muda o tipo da minha composição, tá? E também põe as proporção. É, isso ajuda muito na hora da gente fazer a nossa fotografia, né? E complementar algum erro. Voltando aqui no leão, né? Que a gente fez na aula anterior. É, a gente clicando, você vai vendo que você consegue melhorar. Nessa versão 2022, nós temos um, um corte que faz em quatro pedaços, né? Então, ele te ajuda a manter a proporção é, mais fácil da foto, né? Se a Fibomate for complicado e tudo mais, você tem a opção aí clicando no O, ok? Bom, gente, é, por que, que eu escolhi essa pasta? Essa pasta vai fazer é, parte do curso agora em quase todas as ferramentas que eu vou mostrar. Bom, no Lightroom, no última versão, é, eu tenho agora o mascarando. Rincon, você pulou os olhos vermelhos? Sim, olhos vermelhos não mudou nada, tá? Simplesmente, ele, vou pôr uma foto... Ele continua a mesma coisa. Eu acho o ponto do olho vermelho e clico e ele corrige, tá? Ou você fala olhos vermelhos de pessoa ou de um animal para fazer a correção. Aqui nunca eles chegaram ao auge dessa tecnologia, tá? O grande diferencial tá aqui, que aí ele coloca que é alterações importantes. Selecionar céu e objeto existente. Combinar ferramentas, gente, isso é sensacional. Usar ferramenta para subtrair ou adicionar por cor, luminância ou profundidade, tá? Essa ferramenta foi muito bem atualizada. Então, ele está mostrando aqui né, nesse tudo pequeno tutorial como arrumar isso. E a gente vai ver nessa, em, nas nossas aulas, ok? Então, vamos começar falando do que é mais importante, selecionar céu. Tá vendo essa foto aqui, ó? Ó, tá aqui, ó, tá vendo? Selecionar céu. Cliquei, eu não preciso fazer nada. O seu computador vai automaticamente fazer essa máscara, ok? Então, vamos esperar um pouquinho. É, ele exige muito do processador do computador, eu não vou parar essa, a, o, a aula e depois voltar quando tudo estiver pronto então eu recomendo que vocês invistam um pouco mais numa boa placa de vídeo que ele usa muito a placa de vídeo tá bom eu estou fazendo a aula com um computador que é um notebook convencional né para ficar muito mais fácil vocês entenderem o quanto demora e o quanto se faz necessário. Se eu usasse algum outro computador aqui da escola, muito mais rápido, isso já estaria pronto, tá? Então, pessoal, ele está fazendo um cálculo e ele deve estar tá apanhando. Por quê? Essa parte toda aqui onde o mouse está percorrendo azul, ó, é igual aqui. Ele tem que saber quem é céu e quem não é, tá? Você vai ver que nas outras imagens vai ser muito mais fácil, tá? Você poder, é, conseguir habilitar isso daqui, ok? Ele tem a opção também, enquanto ele está por aqui, eu vou explicando, 
de você criar várias camadas. Então, eu posso criar essa camada do céu. Ok. Criar uma outra camada aqui. E aí, eu consigo editar cada camada. Esse foi o grande diferencial tá? dessa versão 2022. Ok. É... Demorou muito para a Adobe aceitar e fazer isso daqui com uma qualidade extremamente boa, tá? Eles já tentaram no passado, em umas versões betas, e não conseguiram obter nenhum tipo de resultado como está tendo agora, ok? Bom, o que, que ele está fazendo agora? Ele já fez o cálculo, ele está refinando quem é quem, tá? E eu já fui com uma imagem mesmo, né? para deixar vocês aí falando, meu Deus, ele exigiu do computador. Então, uma ideia, o notebook aqui já está bem quente, ok? Bom, complementando o nosso curso aqui, vocês... Ah, ah lá, ele pediu um momento, ok? Então, essa função está muito, como eu falei, ligada na placa de vídeo... E qual que é a recomendação? Não vamos comprar também uma placa gamer, mas também não a mais em conta, ok? Bom, vamos aguardar mais um pouquinho. E aí, assim que ele finalizar, pessoal, vocês vão ver que, olha lá, já finalizou. Olha o quanto apanhou. Eu clicando em cima... Imagina esse tom de azul, por isso que demorou e eu fiz de propósito para o computador quebrar esse tom de azul, para ele falar o que é céu e o que não é. Era o mesmo tom. Com isso feito, olha que o legal, pessoal. Eu consigo aqui, né? Se eu fiz todas as aulas, uh, eu consigo vir aqui e fazer o que? Escurecer. Eu consigo aumentar o contraste. Eu consigo mexer no realce, tá? Eu consigo pôr textura. Aí, eu consigo fazer isso daqui, ó. Tá? Subir ou desembaçar. Tá? Desembaçar é muito bom para paisagem. Ah, Rincon, eu quero adicionar, né? Eu vou usar o pincel, né? Que já era de conhecido de outras. Eu quero trazer essa máscara... Mas aqui, ó, tá vendo? Ele dá a opção de eu vir mexer, ok? Vou dar um Ctrl Z. Rincon, eu achei sensacional a ferramenta. Vou clicar aqui na máscara. Eu tenho a vi poder visualizar. Posso ver a máscara, tá? tá? Eu posso renomear a máscara clicando em cima. Ele identificou o céu. Pessoal, olha aqui, ó, selecionar céu. Eu não quero mexer no céu. Eu quero inverter a máscara. Ele pegou aqui. Entendeu por que o computador ficou mais de 3 minutos fazendo? Eu tenho as duas opções. Eu tirei a máscara e eu fiz isso daqui. Eu fui para o fundo. Então, eu tenho a opção de mexer com a máscara. Isso foi uma novidade extrema. Que você reconhece agora vamos travar o computador novamente pessoal eu vou pedir para ele selecionar o que eu assunto ele vai detectar o assunto né e detectando o assunto ele vai recortar aqui também uma imagem difícil é uma imagem que vai exigir muito do processador e da placa de vídeo é uma imagem que vai demorar porque ele vai fazer o recorte da modelo inteiramente ok tranquilo pessoal vamos fazer o seguinte eu vou cancelar aqui e vou passar para foto 16 para complementar os olhos vermelhos tá olha o que eu falei é só pôr pontinho e clicar clicar olhos vermelhos Clicar, clicar, eu falo que é olhos de cachorro e ele corrigiu, ok? É, é isso, tá? Pessoal, aula de, aqui, ó, 17. Nessa, a gente vai voltar agora editando e usando mascarando. Nossa próxima aula é editar usando o mascarando. A grande ferramenta, tá? 
É isso daí. Te espero na próxima aula. Se você é, não entendeu, volte, vê o vídeo novamente. Se ficou com dúvida, mande uma mensagem. Será um prazer responder você.